to, o czym ja mówię, to, co robimy, co prezentujemy, to mówimy, że my jesteśmy, jesteśmy, żyjemy, jesteśmy gotowi, produkujemy śmigłowce Black Hawk, jesteśmy w stanie przedstawić jeszcze lepszą ofertę, która jest złożona obecnie, która została odrzucona. Jesteśmy w stanie dostarczyć pierwsze śmigłowce w terminie nawet do 7-8 miesięcy po podpisaniu kontraktu. Także po prostu my dajemy sygnał, jesteśmy gotowi, produkujemy, możemy dostarczyć bardzo szybko śmigłowiec. Panie Prezesie, czy był jakiś konkretny kontakt z Ministerstwem jakiejś rozmowy w tej sytuacji? Proszę Państwa, nie może być oficjalnych kontaktów i nie było takich. Natomiast y, było oficjalne spotkanie szefowej Lockheed Martin, pani Mary Hewson. Była delegacja, która spotkała się z ministrem Macierewiczem. Były rozmowy, ja też brałem udział w tym spotkaniu, natomiast oczywiście Państwo wiedzą, że nie możemy mówić. O czym była rozmowa? Także pytanie do pana prezesa Gordona zadać, a brzmi no tak, czy Lockheed Martin uzależnia przyszłość tego zakładu przede wszystkim też od tych zamówień rządowych, czy to jest tylko jakby osobna zupełnie sprawa, a jak wygląda ta przyszłość w stosunku do tego, co będzie się działo, jeśli tych zamówień nie będzie ze strony polskiego rządu? I will say that PZL Milic Lockheed Martin is very committed to Peasdale Village. Obviously, we'd like to see the tender come to Peasdale Village. But, and I, I will not say that they're totally unrelated, but regardless of what does happen, Peasdale Village does have a bright future with Lockheed Martin. We have lots of products worldwide. Niezależnie od tego, co się stanie, z całą pewnością PZL Mielec ma przed sobą bardzo świetlaną przyszłość i my jesteśmy bardzo oddani temu, żeby, żeby PZL Mielec się rozwijał. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że jest to kwestia zupełnie niezwiązana z przetargiem rządowym. So we have lots of products worldwide and, uh, and PZL Mielec is an excellent factory in terms of quality uh, and can actually be a very good asset to Lockheed Martin probably a little bit more than the previous uh, order of UTC. I produkujemy bardzo wiele różnych produktów na całym świecie, a PZ Mielec jest świetnym zakładem, jeżeli chodzi na przykład o jakość produkcji. Jest dla nas w ogóle świetnym nabytkiem. Powiedziałbym nawet, że lepszym niż dla poprzedniego jego właściciela, czyli UTC. One evidence says that uh, President Zepensky mentioned that the cause of being with Lockheed Martin, our tender offer would be a lot more effective in terms of organization and so on. I tak jak wspomniał prezes Zakręcki, jedną z dodatkowych korzyści bycia, bycia częścia, częścią firmy Lockheed Martin jest fakt, że będziemy w stanie zaoferować uzbrojenie również do śmigłowców. Wojciech Huk, Polska Agencja Prasowa. Ja mam pytanie do pana prezesa Gardana też. Panie prezesie, mówi pan o świetlanie przyszłości, przyszłości dla PZL Mielec, o nowych produktach, e, które mogą się tu pojawić. Właśnie chciałem zapytać, kiedy i jakie ewentualnie te produkty z koncernu Lockheed e, mogą się pojawić w Mielcu, to kwestia miesięcy, kwestia lat, czy można coś na ten temat e, już zdradzić. Chciałem zapytać o najbliższe plany dotyczące zakładów PZL e, Mielec. Czy są na przykład plany zmiany nazwy, ewentualnie kiedy można spodziewać się e, jakiejś decyzji z nowego właściciela? Dziękuję. Ok, so in terms of changing the name, uh, to my knowledge, nothing will be changed in terms of the name and the way we're currently structured. And President Zapkinski is still in charge. <laughs> Jeżeli chodzi o samą nazwę, według mojej najlepszej wiedzy nic nie zostanie zmienione. Jeżeli chodzi o nazwę, nie, będą, nie będzie również zmian w strukturze, czyli prezes Zakręcki pozostanie na swoim stanowisku. Now, in terms of uh, what new products, I mean time frame uh, and new products, we're currently in the process of having a lot of visitors from Lockheed Martin come to Pizzadale Village. Jeżeli zaś chodzi o nowe produkty, w tym momencie jesteśmy w takim e, miejscu, że bardzo, wielu, e, bardzo wiele osób z firmy Lockheed Martin odwiedza zakłady PZM Mielec. The purpose of such visits is for them to familiarize themselves with the capabilities of PZM Mielec. I celem e, takich wizyt jest to, żeby oni zapoznali się z możliwościami zakładu. And in the same sense we are introducing PZM Mielec to a lot of other parts of Lockheed Martin so they understand some of our products. I w ten również sposób przedstawiamy PZL Mielec różnym innym działom Lockheed Martin, żeby te działy zapoznały się z produktami PZL Mielec. 
If you're asking for definitive product lines, I can't tell you at this particular moment. Jeżeli pytają Państwo o konkretne linie produktów, niestety nie mogę w tym momencie nic więcej powiedzieć. But from my experience of having worked for Lockheed Martin for 20 years, I believe there is a lot of opportunities for work to actually come here. Ale jeżeli chodzi o moje własne doświadczenie, tak jak mówiłem, pracowałem do, dla Lockheed Martin przez 20 lat, e, przed zakładem stoi bardzo wiele nowych możliwości. In terms of timeline, I, you know, we're still working through the familiarization process. Jeżeli zaś chodzi o kwestie czasowe, to cały czas jesteśmy w teraz w tym procesie zapoznawania się z firmą. And sometimes that takes time. I czasem to po prostu trwa. It is my hope that we will have more cooperation work here uh, sooner than later. I ja mam szczerą nadzieję, że będziemy mieli tutaj więcej pracy polegającej na współpracy raczej szybciej niż później. Maybe several months, maybe a year, who knows, but definitely sooner than later. Może to będzie kilkanaście miesięcy, może rok, ale z całą pewnością raczej prędzej niż później. Proszę bardzo, jeszcze pytania. Stanisław Siwak, dziennik nowiny. Do pana prezesa Zakonskiego z Ale może wiele, co ma bogatą tradycję obniczy, jeśli chodzi o produkcję odrzutowców. Tak, pytając wprost, panie prezesie, czy jest możliwy powód produkcji samolotów myśliwskich odrzutowców do Mielca? No, oczywiście marzeniem jest, żeby produkować, natomiast realność jest taka, że no kilka lat temu pewne przyczyny spowodowały, że przestaliśmy produkować samoloty odrzutowe. Możliwość i współpracy kooperacyjnej z Lockheed Martinem jest przed nami. Tak jak powiedział prezes Gordon, jesteśmy w trakcie rozmów z Lockheedem, w trakcie ustalania strategii co do Mielca i zobaczymy, co sobie te strategii wyniknie. My jako firma na pewno takie zdolności posiadamy, natomiast oczywiście właściciel zadecyduje, w jakim kierunku do punktu. Proszę bardzo, jeszcze jakieś pytania? Juliusz Sobak, Defense 24. Ja chciałem zapytać o inny produkt, który nie jest obecny na hali, ale jest obecny na zewnątrz. Jak wygląda sytuacja Skytrack'ów, jeśli chodzi o przyszłość, rozwój, ewentualną sprzedaż w ramach oferty firmy Lockheed Martin? Na ile ten kierunek rozwoju produkcji zakładów jest analizowany, rozważany. First of all, I think it's a wonderful aircraft. Po pierwsze myślę, że jest to wspaniała maszyna. In addition to the Black Hawk, it is my favorite product within the Sikorsi. I oprócz Black Hawka to jest mój ulubiony produkt Sikorskiego, firmy Sikorski. Over the last few years prior to Lockheed Martin acquiring Sikorski, The M28 has been a little challenge in terms of finding customers. Przez kilka lat, zanim firma Sikorski została kupiona przez Lockheed Martin, było trochę problemów, jeżeli chodzi o śmigłowiec M28, jeżeli chodzi o znalezienie klientów. I think, I believe, with the help of Lockheed Martin, new opportunities and support have opened up themselves up to us. I'm a lot more optimistic regarding the future of the aircraft. A z pomocą Lockheed Martin widzę tutaj dalece więcej możliwości. Jestem tutaj wielkim optymistą. Yeah, uh, we're in the process of uh, negotiating and working with a few customers, and we hope very soon to be able to show some more sales of the aircraft. Jesteśmy teraz w procesie negocjacji z kilkoma możliwymi klientami, i mam nadzieję, że wkrótce będziemy się mogli podwalić większą sprzedażą. Proszę. Maciej Szymon, Wojsko i Technika. Ja mam takie pytanie. Istnieje szansa, że zniknie wymóg na jedną wspólną platformę śmigłowcową i na przykład będzie wymóg na morski śmigłowiec ciężki bazowania lądowego. Czy w takiej sytuacji Państwo nadal proponowaliby Sihoka, czy może S-92? Jedna platforma nie ma jeszcze takiej decyzji. Ja wiem, że są jakieś tam spekulacje, rozmowy między spekulacjami 
ja się nie zajmuję. My złożyliśmy ofertę kompleksową, jeśli chodzi o stosunku do... Przepraszam, w stosunku do poprzedniego ofert, do poprzedniego przetargu, gdzie zaproponowaliśmy śmigłowy SIPO jako ten śmigłowy podstawowy. Także jeśli pojawią się jakieś inne wymagania, będziemy oczywiście analizować. No, tak jak powiedziałem, no, dzisiaj nie ma żadnych innych jakichś wytycznych i opieramy się tylko i wyłącznie na tym, co było w poprzednim wydaniu.